No todo puede ser perfecto. Las personas tóxicas también están en nuestras vidas. Así que hoy quiero hablarte de esto. No te pierdas este video. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a New You. Yo soy Natalia y hoy, como te dije, vamos a hablar de las personas tóxicas. Es muy importante que las identifiques y te voy a contar por qué. Estas personas pueden estar dentro de tu propia familia, pueden ser tus padres, tus hermanos o quizás tu pareja. También, por supuesto, los encontramos en grupos de amigos que quizás no nos damos cuenta porque los queremos muchísimo, pero con su energía, de verdad, nos consumen, nos consumen un montón. Y también en nuestro trabajo. Muchas personas tóxicas hay en nuestro trabajo, hay mucha competencia, hay mucha envidia y al final todo esto termina influyendo en nuestras vidas. Es muy importante que identifiques a este tipo de personas, porque hay algunas que quizás son tóxicas, pero no se dan cuenta. No, no son conscientes de que lo son, generalmente se viven quejando porque ya forma parte de su personalidad, pero no están pensando en hacerte daño, sino que simplemente son así. En cambio, sí hay otras personas que saben que hacen daño con su manera de actuar. Por ejemplo, hay personas que utilizan el silencio para hacerte daño y esa es no solo una persona tóxica, sino también una especie de manipulador. Por ejemplo, eh, esto se llama la ley del hielo. Es una persona que es muy importante para nosotras, puede ser por ejemplo en una pareja y que de pronto deja de hablarte y utiliza el, el silencio como una herramienta para hacerte daño. Imagínate, o sea, le estás preguntando a esa persona ¿qué le pasa? Eh, ¿Tuviste una discusión? ¿No te contesta los mensajes? Peor si, si conviven y no hay una respuesta, eso es completamente doloroso. Y no solo pasa en las parejas. Sé, porque muchas chicas se contactan con nosotras contándonos que les pasa eso con, su, con sus propios padres. Dice, mi madre utiliza eso para manipularme, me doy cuenta, deja de hablarme, me siento mal. Claro, porque lo que quieren es hacerte culpable de determinada situación que está pasando en ese momento. Pero si vos no tenés la culpa, no tenés por qué pedir perdón, no tenés por qué agachar la cabeza e ir detrás de esta persona. Entonces, mucho cuidado con esto. También vas a ver a personas, por ejemplo, que, no sé, podemos poner el, el, el papel de una madre, que quizás, bueno, sus hijos ya no viven con ella, pero necesita que estén constantemente pendientes de lo que ella está haciendo, ¿no? De su vida. Entonces, utilizan frases como, deja, yo me ocupo, voy a ver cómo hago esto sola. Generalmente es más que nada para dar pena, ¿no? Y, y bueno, ¿qué va a pasar con esta situación? Siempre una persona va a seguir actuando de la misma manera si consigue lo que quiere. Entonces, si esta persona tóxica consigue sus objetivos, va a seguir actuando de la misma manera. Es lo mismo que eh, ponemos el ejemplo de un niño, ¿no? No quiere decir, por supuesto, que un niño sea tóxico, sino simplemente para ver la manera de actuar. Si el niño llora, patalea, porque te pide un chocolate y se, da, y se lo das el chocolate, ¿no? Deja de llorar. Luego pasa lo mismo, llora, patalea y le das el chocolate. Ya sabe que esa técnica funciona, entonces siempre va a actuar de la misma manera porque logra su objetivo. Con las personas grandes, con las personas mayores, con las personas de todas las edades, pasa exactamente lo mismo. Creo que todos actuamos en determinada forma así. Si nos damos cuenta que conseguimos algo con determinadas actitudes, lo vamos a volver a repetir. Entonces ahí es donde tenés que tener cuidado. Y una cosa muy importante que te voy a decir es que tenés que saber que jamás vas a poder cambiar a las personas. Jamás. Siempre ocupate de vos, preocupate por vos pero no quieras cambiar a los demás, porque te vas a frustrar, te vas a amargar, vas a vivir mal, vas a vivir triste, porque no es que van a cambiar por vos, van a cambiar si quieren, cada uno cambia si quiere, nadie va a cambiar por petición de otra persona. Entonces, esto es algo que te quiero contar para que sientas un poco de liberación si es que estás pasando por este momento. 
Y en el caso de un trabajo también puede pasar, bueno, como te decía antes, generalmente puede haber envidia y, bueno, pueden complotarse en determinados grupos para hacerte sentir apartada o, o hacerte indiferente. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Empezar a llorar y sentirte mal y, y demostrar esa debilidad? Por supuesto que no. Siempre tenés que meter la mejor actitud. Si te quieren ver triste, que te vean feliz, con tu sonrisa. Emitile a tu propio cuerpo que estás bien, que, que querés demostrar una actitud fuerte. Porque de verdad, hay un dicho que dice como te ven te tratan. Pero la realidad es cómo te ves te tratan, cómo te ves vos. Entonces, ¿vas a vivir amargada por los demás? Claro que no. Muchas veces es difícil la situación porque, como decíamos antes, puede ser parte de nuestra familia. Pero hay que aprender a controlar esas situaciones. Sabiendo que no van a cambiar por vos, sabiendo que uno no puede cambiar a la otra persona, ya es un granito de arena que te aportás vos misma y decís, bueno, eh, voy a, a visitar a mi familia, por ejemplo, pero ya con un, un cierto tiempo, no voy a estar ahí todo el tiempo que me contamine en la cabeza. Lo mismo con tu pareja o en tu trabajo, o con tus amigos. Mientras aprendas a canalizar y que no te afecte, vas por buen camino. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con ellos. Si podemos alejarnos, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero si no tenés la opción de alejarte, simplemente aprende a canalizar como te dije antes y que toda esa energía no te quede dentro tuyo porque la única persona afectada vas a ser vos. Hasta acá llegamos hoy, te agradezco que hayas mirado todo este video, espero que te sirva y por supuesto te invito a que te suscribas a nuestro canal porque acá vas a aprender de todo, vas a activar verdaderamente tu superpoder. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.